ஒவ்வொரு டேக் போகும்போது சாரி 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 அப்படின்னு சொல்லிட்டே இருப்பேன் ஐ வாஸ் ஃபீலிங் கில்ட்டி செல்வா சார் நட்டி சார் கேஜன் கே ராஜன் சார் அப்புறம் இந்த ராதா ரவி சார் இது இங்கே வந்து காஸ்டிங்லாம் கேட்டதுக்கப்புறம் எனக்கு ரொம்ப பயந்துட்டேன் அது ஒரு ட்ரீம் மாதிரி இருக்குது எனக்கு பிகாஸ் இஸ் மை ஃபேவரட் டிரெக்டர் அண்ட் அவரோட படங்கள்லாம் என்ன பயங்கரமாக இம்பாக்ட் பண்ணியிருக்கு நான் எந்த அளவுக்கு ப்ரிப்பேர்டாக இருக்கணும்னு எனக்கு மைண்டில் போயிட்டே இருந்தது அவர் கூடயே நின்று நான் பர்ஃபார்ம் பண்ணுறேன்றது இட் வாஸ் என்னால் நம்பவே முடியல ஆனால் ஒரு ரசிகையாக அவரை ரச் ரசிச்சுட்டு இருந்தேன் ஐ டி நாட் டூ மை இன்னும் ஆக்டராக நான் வந்து பர்ஃபார்ம் பண்ணல அப்போ ஃபேவரட் காமெடியின் வந்து வெடிவேல் சார் அவர் ரொம்ப எஃபர்ட்லஸ் அவர் பாடி லாங்குவேஜும் சரி திறமையான ஆக்டர்ஸோடையும் நல்ல ஸ்கிரிப்ட்ஸ்லையும் ஒர்க் பண்ணணும்ன்றது என்னோட கனவு ஹாய் ஹலோ வணக்கம் நேர்களே திஸ் இஸ் தாஸ்வி சுப்பிரமணியம் இன்னைக்கு நம்ம கூட வந்து ரொம்பவே ஸ்பெஷலான கெஸ்ட் இருக்காங்க யாருன்னு யோசிச்சுட்டு இருப்பீங்க ஸோ பகாசூரன் படத்தில் வர ஹீரோயின் ரொம்பவே பியூட்டிஃபுல்லான தாராஷி தான் நம்ம கூட இருக்காங்க ஸோ வாங்க அவங்க கூட பேசலாம் ஹாய் வணக்கம் ஹாய் எப்படி இருக்கிறீங்க நல்லா இருக்கேன் நீங்க எப்படி இருக்கீங்க நல்லா இருக்கிறேன் ஸோ உங்க படம் வந்துருச்சு ஹவ் யோ ஃபீலிங் நவ் ஐம் ஃபீலிங் வெரி ஹாப்பி எனக்கு சின்ன வயசுலேருந்து கனவு நான் வந்து ஒரு ஆக்டர் ஆகணுன்றது அந்த நாள் ஃபைனலி இட்ஸ் இயர் என் முதல் படம் ரிலீஸ் ஆயிருக்கு ஸோ அப்பப்போ நம்ப முடியல இது நடக்குதான்ட்டு பட்டியா எனக்கு வெறும் ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கு சூப்பர் ஸோ சின்ன வயசுலேருந்தே நீங்கள் ஆக்டிங் தான் அப்படின்ட்டு ஃபிக்ஸ் ஃபிக்ஸ் ஆகிட்டிங்களா என்ன வயசில் நீங்கள் ஐ திங்க் அரௌண்ட் எயிட் எயிட் அண்ட் ஹாஃப் இயர்ஸ் அந்த வயசு இருக்கும் எயிட் அண்ட் ஹாஃப் இயர்ஸ் ஓகே எனக்கு என்னென்னா சின்ன வயசில் வந்து எங்கள் வீட்டில் நிறைய படங்கள் பார்ப்பாங்க ஸோ அதை பார்க்கும்போது எனக்கு தோணும் இந்த கேரக்டர்ஸ்னால் நம்மளை இம்பேக்ட் பண்ணுறது அப்போவே எனக்கு தோணும் நம்மளும் இந்த மாதிரி நிறைய பேர் என்டர்டெயின் பண்ணணும் அப்படின்னு தோணும் அண்ட் சின்ன வயசில் நிறைய இந்த கா நம்ம ஃப்ளாட் சிஸ்டம்ஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா காசெல்லாம் கனெக்ட் கலெக்ட் பண்ணி அந்த ஸ்டேஜ் மாதிரி போடுவாங்க அதில் வந்து நிறைய நிறைய குழந்தைங்கள்லாம் பர்ஃபார்ம் பண்ணுங்க அந்த வயசுலேயே இந்த நியூ இயர்லாம் வரும்போது என்னை பர்ஃபார்ம் பண்ண விடுவாங்க அப்போ வந்து நான் டான்ஸ் ஆடுறதோ இந்த ஃபேன்சி ட்ரெஸ் காம்படிஷனு ஃபேஷன் ஷோ குட்டி குழந்தைங்களாம் ட்ரெஸ் பண்ணுவாங்க இல்லையா அதே மாதிரி இந்த டீனேஜர்ஸ்க்கும் சரி பெரியவங்க சரி அவங்கவுங்க லெவலுக்கு வந்து நிறைய கேம்ஸ்லாம் கண்டக்ட் பண்ணுவாங்க நான் எங்கள் ஃப்ளாட்ஸில் ஸோ அதில் வந்து நான் வந்து டான்ஸ் ஆடுவேன் அந்த ஃபேஷன் ஷோ அந்த அந்த டைம்லேயே பண்ணுவேன் அதெல்லாம் வந்து நிறைய பேர் வந்து அப்ரிஷியேட் பண்ணாங்க நல்லா ஆடுற ஏன்னா டான்ஸஸ் வந்து டான்ஸ் ஆடும்போது வந்து நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க இன்னொரு ஃப்ளாட்ஸ் தானே அவங்க வந்து ஒன்ஸ் மோர் ஒன்ஸ் மோர் சொல் சும்மா இருக்கிறது தானே அந்த கரகோஷம் அந்த பாராட்டு எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு தானால ஸோ ஐ வாண்ட் டு பி அன் ஆக்டர் அப்போவே தோணுச்சு எனக்கு அப்போவே உங்களுக்கு தோணுச்சு பட் உங்கள் ஃபேமிலியெல்லாம் எப்படி என்ன சினிமா பேக்ரவுண்டாக இல்லை இல்லை அவங்க யாருமே சி சினிமா பேக்ரவுண்ட் கிடையாது அண்ட் வந்து யாருமே இனிஷியலி எல்லாம் சப்போர்ட் பண்ணல பிகாஸ் எங்கள் அப்பா வந்து ஃபஸ்ட் எது வேணாலும் படித்து முடி அதுக்கப்புறம் தான் வந்து இஃப் யூ வாண்ட் எது எது எதுவாக இருந்தாலும் யூ பர்சியூ லேட்டாக அப்படின்னு சொன்னார் என்ன படிச்சிருக்கிறீங்க விஷுவல் கம்யூனிகேஷன் ஓகே ஸோ விஷுவல் கம்யூனிகேஷன் சேரப்பே யூ டிசைடட் ஆக்டிங் ஃபீல்ட் ஆர் இல்லை இந்த மாதிரி டெக்னிக்கல் எடிட்டிங் அந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் எனக்கு வந்து ஆக்டிங் ஜென்ரலாகவே ரொம்ப பிடிக்கும் அண்ட் வந்து அது அதுவும் வந்து எப்படி எனக்கு அது ஸ்டார்ட் ஆச்சுன்னா ஜஸ்ட் ஃபியூ இயர்ஸ் பிஃபோர் காலேஜ் லைக் லெவன்த்து படிக்கும்போது எங்கள் வீட்டில் வந்து ஒருத்தவங்க ஷார்ட் ஃபிலிம் எடுக்க வரேன் உங்கள் லொக்கேஷன் யூஸ் பண்ணிக்கலாமா அப்படின்னு கேட்டாங்க நான் சொன்னேன் ஏ ஜாலி ஷூட்டிங் பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நானும் சரி ஓகேன்னு சொன்னேன் ஸோ ஒரு டீம் வந்தது அப்போ தான் ஷார்ட் ஃபிலிம்ஸ் வந்து ஸ்டார்ட் ஆச்சு அந்த பீரியடில் தான் அவங்க ஷூட் பண்ணும்போது அந்த ஹோல் டீம் வந்து மேல் ஏன்னா ஒரு ஒரு ஃபீமேல் ஆக்டரை வச்சு ஒர்க் வாங்கணுன்ட்டு அவங்க ட்ரை பண்ணிட்டு இருந்தாங்க அவங்களும் மாண்டியாக கசக்கிறாங்க என்னென்னவோ பண்ணுறாங்க அந்த பொண்ணுக்கு இவங்க சொல்கிறது வந்து ட்ரான்ஸ்லேட் ஆக மாட்டேன் அவங்களால நடிக்க முடியல நான் நினச்சேன் நான் வேடிக்கை பார்த்துட்டு தான் இந்த என்ன ரெண்டு மணி நேரத்தில் கிளம்பிடுவாங்க பார்த்தா இவ்வளோ நேரம் தேய்ச்சிட்டு இருக்காங்கன்னு சொல்லிட்டு எனக்கு ஆண்டிடுச்சு சரி நான் போய் வந்து அந்த பொண்ணுக்கு ஹெல்ப் பண்ணேன் அவங்க சொல்கிறது எனக்கு புரிஞ்சுது ஸோ இந்த மாதிரி கொஞ்சம் இருக்குங்க கொஞ்சம் வந்து கன்சம் விட்டாதீங்க அதில் நான் சும்மா சும்மா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டு இருந்தேன் நடித்து காட்டிட்டு இருந்தேன் அவங்களுக்கு அவங்க இது இந்த பொண்ணையை நல்லா நடிக்குது இந்த பொண்ணையை நடிக்க வைக்கலாம்னு சொல்லிட்டு ப்ளேஸ் பண்ணுங்க ஆமாம் தென் ஐ ஆக்டட் இன் தட் ஷார்ட் ஃபிலிம் அப்படி தான் வந்து எனக்கு ஓ எனக்கு வந்து நடிப்பு பிடி
எனக்கு கொஞ்சம் ஸ்க்ரீன் ப்ளே வந்து பிடிக்கும் ஆனால் இதெல்லாம் எனக்கு தெரியுமா அப்படின்னு சொல்லாதீங்க பட் ஐ ஜஸ்ட் நோ நான் கற்றுக்கிட்டேன்றதுனால எனக்கு கேமரா ஒர்க்ஸ் கூட கொஞ்சம் வந்து தெரிஞ்சுக்கிறது ரொம்ப பிடிக்கும் சுவாரஸ்யம் தானே ஒரு கியூரியாசிட்டி அதுலேருந்து தெரிஞ்சுக்கலான்ட்டு தான் வேறு ஓகே ஸோ உங்களோட இப்போ நீங்கள் விஸ்காம் படிச்சிட்டீங்க ஸோ அந்த டைமில் நீங்கள் விஸ்காம் விஸ்காம் படித்து முடிச்சு வெளியே வர்றப்ப என்ன மாதிரி எல்லாம் வந்து உங்களுக்கு ஆப்வியஸ்லி நம்ம அந்த படிக்கிறப்ப வி டோன்ட் நோ தட் அந்த மாதிரி விஷயங்கள் நம்மளுக்கு அந்த பயம் வராது என்ன பண்ண போகிறோம் முடிச்சதுக்கு அப்புறம் தான் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அடுத்து அப்படிங்கிற ஒரு கொஸ்டின் மார்க் பெரிய கொஸ்டின் மார்க் வரும் அப்போ நம்ம நிறைய விஷயங்கள் ட்ரை பண்ணணும்னு தோணும் ஸோ அந்த மாதிரி நீங்கள் என்ன யோசிச்சிங்க அந்த டைமில் என்ன எல்லாம் ட்ரை பண்ணீங்க ஆக்சுவலி நான் வந்து முடித்த டைமில் நான் சென்னையில் இல்லை நான் எங்கள் அப்பா வந்து ஒரு ரெஸ்டாரண்ட் ஸ்டார்ட் பண்ணார் சிங்கப்பூரில் ஸோ ஃபேமிலி பிஸ்னஸ்க்கு ஹெல்ப் பண்ண வேண்டியதாக போயிடுச்சு ஸோ நான் வந்து வெளியூருக்கு போய் அவங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணிட்டு இருந்தது பட் அப்போது நான் இருக்கும்போது எங்கள் பேச்சில் இருந்த ஆப்ஷன்ஸ் வந்து நிறைய பேர் டிஜிட்டல் டிசைனிங் பண்ணிகிட்டு இருந்தாங்க அதுதான் நிறைய பேரோட ஆப்ஷன்ஸாக இருந்தது சில பேர் அசிஸ்டன்ட் டிரெக்டராக ஒர்க் பண்ணிட்டுருந்தாங்க இல்லை மேபி சம்திங் ஐ மோஸ்ட்லி எனக்கு ஆன் செட்டில் போய் ஒர்க் பண்ணேன் எனக்கு பிகாஸ் ஐ வாண்டட் டு நோ த டெக்னிக்கல் சைட் ஆஃப் இட் ஃபார் தட் ஓன்லி ஸோ மேபி ஆன் செட்டில் அசிஸ்டன்ட் டிரெக்டராக மேபி ஒர்க் பண்ணி இருந்திருப்பேன் அந்த ஐ திங்க் ஸோ ஓகே ஸோ அதுக்கப்புறம் நீங்கள் எப்படி என்ன மாதிரி ஆடிஷன்ஸ் எல்லாம் போயிருக்கிறீங்க எந்த மாதிரி ஸ்ட்ரகிள் நீங்கள் பார்த்தீங்க பிகாஸ் உங்கள் ஆல்ரெடி திஸ் இஸ் யோர் ஃபர்ஸ்ட் ஃபிலிம் ஆப்வியஸ்லி நீங்கள் நிறைய ஆடிஷன் போயிருப்பீங்க நிறைய பேர் அப்ரோச் பண்ணியிருப்பீங்க நிறைய ப்ரொடக்ஷன்ஸில் பேசியிருப்பீங்க ஸோ அந்த ஸ்ட்ரகிளிங் ஸ்டேஜ் பற்றி சொல்லுங்கள் இப்போ ஒரு ஆக்டர் ஆகணுன்னா கண்டிப்பாக ஆடிஷன்ஸ் அட்டென்ட் பண்ண தட் இஸ் த வே யூ கேன் நோ இஃப் யூ யூ ஃபிட் ஃபார் த ரோல் ஸோ அதனால் நான் அதெல்லாம் நிறைய அட்டென்ட் பண்ணேன் பட் எனக்கு என்னென்னா ரிஜெக்ஷன்ஸ் டெஃபினட்டாக ஒரு 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 பத்து ஆடிஷன் எடுக்கிறாங்கன்னா எல்லாத்துலேயுமே நம்ம செலக்ட் ஆக முடியாது பட் அகெயின் எனக்கு ஒரு ரொம்ப ஆசையோடு போனேன் எனக்கு வந்து ரிஜெக்ஷன்ஸ் என்னால் ஹேண்டில் பண்ண முடியல அதனால தான் லைக் இந்த இன்டர்வியூ இந்த இந்த ஆடிஷன் கூட ஐ டென் நாட் நோ ஐ வில் கெட் செலக்டட் நான் வந்து ஃபஸ்ட் டைம் அவங்க வந்து இந்த மாதிரி இருக்கு போய் பாருங்க அப்படின்னு சொல்லும் போது நான் ஐ டாட் இட் கம்ப்ளீட்லி இல்லை மறுபடியும் போய் இன்னொரு நோ கேட்கணுமான்றதுனால ஐ டென்ட் கோ பட் அகேன் இன்சிஸ்ட் பண்ணாங்க அதனால நான் போய் அட்டன் பண்ணேன் அப்படி தான் எனக்கு பகாசூரனே கிடைச்சிது ஸோ வந்து ஸ்ட்ரகிளிங்னு சொல்ல முடியாது நான் ஒன் இயர் தான் ட்ரை பண்ணிட்டு இருக்கேன் டெஃபினெட்லி ஐ ஃபேஸ்ட் லாஜ் லாட் ஆஃப் ரிஜெக்ஷன்ஸ் பட் ஐ வாஸ் வெரி கிரேட்ஃபுல் தட் மை பேரண்ட்ஸ் வெரி சப்போர்ட்டிவ் நான் இந்த ட்ரை பண்ண பீரியடில் அது தே வெரி வெரி சப்போர்ட்டிவ் ஸோ யா So, how did you overcome your rejections? That's why mm. uh, over a stage, thandradu, it's mm. not easy. Lingla. So, how did you overcome it? It is, I am also human. No? I feel all the way, uh, all the emotions like, I don't want to be able to set it, I don't want to be able to set it, I don't want to be able to set it. Insecurities will pop in. We have to face our fears. That is what I did also. And also, I am the... Uh, I did not, uh, you know, either Kapro Vana and Lama. I was actually in uh, Bagasun and Pomba, I was trying to condition myself. Yes, Naria auditions uh, attend Pano, rejections are uh, cool. We have to condition yourself for rejection. Upon any call, number try Pano, the Kadekont, and the mindset Lada Pona, and luckily I got Bagasun itself. So, other than I think that is that is how you have to condition Panikon and Nikira. So, Naria Pesol. எந்த ஒரு எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டாக இருந்தாலும் ஃபர்ஸ்ட் ட்ரையில் உங்களுக்கு வந்து கிடைக்காது ரைட் நான் அது நிறைய தடவை நீங்கள் பண்ணணும் அப்போ தான் அது வந்து சக்ஸஸ்ஃபுல் ஆகும் ஐ திங்க் அந்த அந்த விதத்தில் தான் நான் வந்து ரிஜெக்ஷன்ஸும் பார்த்துட்டு இருந்தேன் அப்போது ஓகே சூப்பர் ஸோ நீங்கள் நிறைய ரிஜெக்ஷன் ஃபேஸ் பண்ணி அட் லாஸ்ட் யூ காட் யுவர் ஃபர்ஸ்ட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இல்லையா அந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி எப்படி வந்து நீங்கள் அமைச்சுக்கிட்டீங்கன்னு சொல்லணும் ஸோ இதாக கேட்பேன் நான் உங்களுக்கு கிடைச்சிருச்சு ஸோ எப்படி எல்லாம் இதை வந்து சூப்பராக பர்ஃபார்ம் பண்ணணும் இல்லை இந்த மாதிரி பண்ணணும் இந்த மாதிரியெல்லாம் நம்ம நம்மளை டியூன் பண்ணிக்கணும் அந்த மாதிரி சில விஷயங்கள் நீங்கள் ப்ரிப்பேர் ஆகிருப்பீங்களா அதை பற்றி ஏதாச்சும் சொல்லுங்கள் ஆக்சுவலி நான் வந்து அந்த ஆடிஷன் முடித்ததுக்கப்புறம் எனக்கு வந்து காஸ்டிங் எனக்கு தெரியாது அப்போது வந்து நான் அந்த கதையை கேட்டதுக்கப்புறம் அந்த அந்த ரூல் அவங்க ஆஃபர் பண்ணதான் எனக்கு ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருந்தது அது பண்ணணுன்ட்டு பட் காஸ்டிங் கேட்டதுக்கப்புறம் செல்வா சார் நட்டி சார் கே ஜ கே ராஜன் சார் அப்புறம் வந்து ராதா ரவி சார் இது இங்கே வந்து காஸ்டிங்லாம் கேட்டதுக்கப்புறம் நான் எனக்கு ரொம்ப பயந்துட்டேன் உங்கள் கிட்ட இந்த மொதல் படத்துலேயே இவங்க கூட நான் ஷேர் ஸ்க்ரீ என்ன ஸ்க்ரீன் ஷேர் பண்ணி அண்டு வந்து
ஸோ அவர் வந்து அவர் கூடிய நின்று நான் பர்ஃபார்ம் பண்ணுறேன்றது இட் வாஸ் என்னால் நம்பவே முடியல அண்ட் டுக் சம் டைம் ஃபார் மீ டு ரியலைஸ் தட் ஏன்னா நான் அவர் நடிக்கிறதே புது விஷயம் ஸோ வந்து ப்ளஸ் வந்து அவர் கூட நான் நடிக்கிறது எனக்கு ரொம்ப பெரிய புது விஷயம் ஸோ நான் நான் ஒரு ரசிகையாக அவரை ரச் ரசிச்சுட்டு இருந்தேன் ஐ டென் நாட் டூ மை இன்னும் ஆக்டராக நான் வந்து பர்ஃபார்ம் பண்ணல அப்போ இட் யூ டுக் அ ஃபியூ டேக்ஸ் அந்த கொஞ்சம் அந்த ஐஸ் பிரேக் ஆகிறதுக்கு அண்ட் யூனோ ஃபார் மீ டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் அண்ட் தென் இட் வாஸ் கிரியேட் ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஷார்ட்லேயே எப்படி எப்படி பயங்கர பர்ஃபார்ம் பண்ணிக்கலாம் இல்லை நிறைய டேக் போச்சா டேக் ஒரு மூணு நாலு டேக்ஸ் போச்சு அதுக்கப்புறம் வந்து வீ அதுக்கப்புறம் நான் பர்ஃபார்ம் பண்ணேன் அது அப்போ வந்து கே ராஜன் சார் கூப்பிட்டு சொன்னார் நீ எனக்கு தெரியுது ஃபர்ஸ்ட் ஷார்ட்ன்றதுனால யூ கெட்டிங் டென் ஸ்டெப் உன்னை சுற்றி இருக்கிறவங்க என்ன நினைப்பாங்க நோ நான் ஏன்னா வந்து ஒவ்வொரு டேக் போகும்போது சாரி 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 அப்படின்னு சொல்லிகிட்டே இருப்பேன் ஐ வாஸ் ஃபீலிங் கில்ட்டி நம்மளால் வந்து நிறைய டேக்ஸ் போகுதுன்ட்டு பட் ஃபர்ஸ்ட் ஷார்ட்டுன்னு எல்லாருக்கும் தெரியுது நீ ரொம்ப வந்து நினச்சி இது பண்ணாத You, you can do it அப்படின்னு ஒரு கான்ஃபிடன்ஸ் கொடுத்தார் அண்ட் ஐ ஃபெல்ட் ரியலி கிரேட் அபவுட் இட் அங்கேருந்து எனக்கு வந்து பெட்டராக தான் இருந்தது சூப்பர் ஸோ ஹவுஸ் ஒர்க்கிங் வித் செல்வா சார் அது அது ஒரு ட்ரீம் மாதிரி இருக்குது எனக்கு பிகாஸ் இஸ் மை ஃபேவரட் டிரெக்டர் அண்ட் அவரோட படங்கள்லாம் என்னை பயங்கரமாக இம்பேக்ட் பண்ணியிருக்கு ஸோ அவரோட அவர் கூட ஒர்க் பண்ணும்போது ஐ ஐ ரியலி ஃபெல்ட் லைக் நிறைய கற்றுக்கணும் அவரை நிறைய அப்சர்வ் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு நான் வந்து ஒர்க் பண்ணிட்டு இருந்தேன் அண்ட் ஆல்சோ அவர்கிட்ட சின்ன சின்ன இன்ட்ராக்ஷன்ஸ் கூட எனக்கு ரொம்ப மெமரபுளாக இருந்தது அண்ட் ஐ டெஃபினெட்லி ஃபெல்ட் லைக் அந்த ஒர்க் ஐ நாங்கள் ரெண்டு பேர் நடித்த அந்த ரோல் வந்து அழகாக ஸ்க்ரீனில் ட்ரான்ஸ்லேட் ஆகிருக்கு நம்பர் இட் இஸ் வெரி பியூ மெமரபுள் ஃபார் மீ ஓகே ஸோ ஹவ் இஸ் சார் இன் செட் ஜாலியாக இல்லை ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்டாக இருப்பாரா இல்லை எப்படி செல்வா சார் இஸ் இஸ் நாட் சீரியஸ் ஆர் ஸ்ட்ரிக்ட் அண்ட் ஆல் பட் என்னென்னா எல்லாருமே அவர் அவர் ஒர்க் பண்ணுவாங்க நீங்கள் பேசுனீங்கன்னா அவர் நல்லா பேசுவார் நான் வந்து இனிஷியலி வந்து அவர் அவ்வளோ பேச மாட்டார் இஸ் வெரி ரிசர்வ் நினச்சி நான் அவர் அவ்வளோ டிஸ்டர்ப் பண்ணல கொஞ்ச நாள் கழிச்சு எனக்கும் அது பிரேக் ஆச்சு இல்லை நம்ம பேசணும் திஸ் அட் டைம் டு டாக் டு ஹிம் ஏனோ ஆஸ்க் கொஷின்ஸ் இன் சம்திங் அதனால் நான் வந்து அப்புறம் அவர் அப்ரோச் பண்ணேன் தென் இட் வாஸ் ஃபைன் இஸ் வெரி ஜூ நிறைய ஜோக்லாம் அடிப்பார் ஜாலியாக இருக்கும் செட்டில் அவர் மட்டும் இல்லை செட்டே வந்து ரொம்ப கலகலந்து இருக்கும் சூப்பர் ஸோ வந்து சார் நீங்கள் சார் கூட ஒர்க் பண்ணீங்க அதுக்கப்புறம் உங்கள் படம் வந்திருக்கு இப்போ என்ன மாதிரி ஃபீட்பேக்ஸ் எல்லாம் வருது உங்கள் பேரண்ட்ஸ் சைடில் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் சர்க்கிள் சைடில் நிறைய பேர் வந்து கண்டிப்பாக உங்கள் கிட்டே சொல்லியிருப்பாங்க இல்லையா அவங்கள பயஸ்டாக தான் இருப்பாங்க என்னோடய முதல் படம் இல்லையா எல்லாருமே என்கிட்ட வந்து நல்லா இருக்குது நல்லா இருக்கும் பட் நான் ரொம்ப என்ன அதில் என்ன தப்பு என் சஜஷன்ஸ் என்ன இன்னும் பெட்டராக பண்ணலாம் அந்த ஃபீட்பேக்ஸ்லாம் கூட நிறைய பேர் சொல்லிட்டு இருந்தாங்க ஸோ எப்படி இப்போ அடுத்து என்ன பண்ணலான்ட்டு இருக்கிறீங்க நீங்கள் ஓகே இந்த மாதிரி ஃபீட்பேக்ஸ் எல்லாம் வந்திருக்கு மிக்ஸ்டு ஃபீட்பேக்ஸ் சொல்லலாமா இல்லை இல்லை எனக்கு வந்து நல்ல ஃபீட்பேக்ஸும் வந்து மிக்ஸ்டு மிக்ஸ்டு ஃபீட்பேக் கொடுத்துருக்காங்க ஐ ரியலி வாண்ட் டு இன்னும் கீப் தட் இன் மைண்ட் அண்ட் நெக் அடுத்த அடுத்த பர்ஃபார்மன்ஸஸில் ஐ வாண்ட் டு டூ பெட்டர் டெஃபினட்டாக நம்ம கூட இருக்கிறவங்க தானே நம்மளுக்கு கரெக்டான இம்போர்ட்ஸ் கொடுக்க முடியும் இட் இஸ் ஆல்வேஸ் இன் மை மைண்ட் ஐ வாண்ட் டு பெட்டர் ஓகே ஸோ நீங்கள் வந்து இப்போ ஃபஸ்ட் படத்தை வந்து சூப்பராக டெலிவர் பண்ணிட்டீங்க கண்டிப்பாக நிறைய டேக் ஹோமும் இருந்திருக்கும் உங்களுக்கு இந்த ஃபோ இந்த படத்துலேருந்து நிறைய லேர்ன் பண்ணியிருப்பீங்க நிறைய ஆட் ஆன்ஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு உங்களே வந்து டியூன் பண்ணணும்னு இவங்க யோசிச்சிருப்பீங்க இல்லையா அந்த மாதிரி இப்போ நெக்ஸ்ட் ஸ்டேஜில் எப்படி வந்து நாங்கள் தாட்சி தாராட்சியை பார்க்க போகிறோம் சொல்லுங்கள் நான் வந்து எங்கள் வீ எனக்கு நிறைய ஃபீட்பேக் கொடுத்துருக்காங்க எங்கள் வீட்லேயும் சரி பார்த்தவங்களும் சரி ஸோ டெஃபினட்டாக அதெல்லாம் மைண்டில் வச்சுட்டு ஐ வாண்ட் டு டூ பெட்டர் என் பர்ஃபார்மன்ஸ் வந்து இன்னும் பெட்டராக பண்ணணும் என் நிறைய பேரை ரீச் பண்ணுற அளவுக்கு என்னோடய கிராஃப்டை வந்து வளர்த்துக்கணும்னு நான் நினைக்கிறேன் ஸோ யா தட் இஸ் மை டேக் அவே ஃப்ரம் திஸ் அண்ட் நிறைய அப்சர்வ் பண்ணிக்கணும் நான் நிறைய பெரிய பெரிய ஆர்டிஸ்டோட இதில் ஒர்க் பண்ணியிருக்கேன் தேர் ஸோ எக்ஸ்பீரியன்ஸ்ட் அவங்கள அப்சர்வ் பண்ணியிருக்கேன் அவங்க கொடுத்த சின்ன சின்ன அவங்க அவங்க ஒர்க் ஸ்டைல்லேருந்து நான் வந்து புரிஞ்சுக்கிட்ட சில விஷயங்கள் இருக்குது ஐ எம் டேக்கிங் தட் ஃப்ரம் மீ ஃப்ரம் திஸ் செட் தட் இஸ் வாட் ஐ ஃபீல் அதுதான் என்னோடய லேர்னிங் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அது அதை பேஸ் பண்ணி டெஃபினட் ஐ வாண்ட் டு டூ பெட்டர் ஓகே ஸோ உங்களுக்கு வந்து எந்த மாதிரி ஸ்கிரிப்ட் வந்து ரொம்ப பிடிக்கும் உங்களுக்கு நீங்கள் வந்து விஸ்காம் ஸ்டூடெண்ட் அண்ட் 
இல்லை எனக்கு ரெஃபர் பண்ணிக்கிறது எனக்கு தெரியும் ஆக்சுவலி காமெடி அந்த அந்த ஜானரே எடுத்திங்கன்னா எனக்கு நான் எப்படி அதை எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ண போகிறேன் எனக்கு ஐடியா இல்லை எனக்கு என்னென்னா இருக்கிறதுலே டிஃபிகல்ட் வந்து காமெடி அப்படின்ட்டு என்னை பொறுத்த வரைக்கும் ஸோ அதில் அது வெரி சேலஞ்சிங்கிறதுனால அதை எப்படியாவது பண்ணணுன்றது என்னுடைய இன்டென்ஷன் பட் எனக்கு ரெஃபரன்ஸுன்னு தெரில பட் என்னோடய ஃபேவரட் காமெடியன் வந்து வெடிவேல் சார் அவர் ரொம்ப எஃபர்ட்லெஸ் அவர் பாடி லாங்குவேஜும் சரி அவர் வந்து டைலாக் டெலிவரியும் சரி மாடுலேஷன் அவர் பாடுற பாட்டு கூட நம்ம ஆல்ரெடி கேட்ட பாட்டு ரொம்ப ஃபேமஸான பாட்டு தான் அவர் பாடுவார் ஆனால் அவர் பாடும்போது அது அவ்வளோ சிரிப்பு வரும் நம்மளுக்கு யூனோ ஸோ அந்த ஆக்சுவல் நம்ம ரியல் இதுலேருந்து அந்த ட்ரான்ஸ்லேட் பண்ணுறது இட் இஸ் வெரி டிஃபிகல்ட் அது ரொம்ப சேலஞ்சஸ் இருக்கிறதுனால அதை நான் பண்ணணும்னு நினச்சேன் பட் வந்து எனக்கு வந்து இவங்கக்கிட்ட வந்து இன்ஸ்பிரேஷன் அப்படின்னா இல்லை அண்ட் இன்னொன்று விஷயம் வந்து எனக்கு பஞ்சதந்திரம் படம் ரொம்ப பிடிக்கும் அது பயங்கர ஒரு ஸ்க்ரீன் பிளே பார்த்தீங்கன்னா பட்டு 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 பட்டுன்னு போயிட்டே இருக்குது எல்லாம் கனெக்டடாக இருக்குது அவ்வளோ சிங்க்கில் இருப்பாங்க அந்த ஸ்கிரிப்டே ஒரு மாதிரி ஜெல்டாக இருக்கும் அந்த மாதிரி ஒரு பவர் பேக் ஜெல்ட் ஸ்கிரிப்ட் வந்து காமெடி இருந்தால் நான் கண்டிப்பாக பண்ணணும்னு எனக்கு ரொம்ப ஆசை ஐ ஹோப் யாராவது என்ன காஸ்ட் பண்ணுவீங்க ஓகே ஸோ சூப்பவங்க நீங்கள் இந்த இவ்வளோ விஷயங்கள் வந்து ப்ரெப் பண்ணியிருக்கிறீங்க உங்களை இந்த மாதிரிலாம் பண்ணணுன்ட்டு ஸோ ஒரு என்ன என்ன கொஸ்டின் நான் கேட்குறேன் நான் இப்போ உங்ககிட்ட ஒரு ஃபீமேல் ஆக்டராக இந்த இண்டஸ்ட்ரிக்குள்ளே நீங்கள் வரப்ப இன் இட்ஸ் யோர் ஃபர்ஸ்ட் ஃபிலிம் கரெக்டுங்களா ஸோ ஹவு டிஃபிகல்ட் இட் இஸ் ஃபார் ஃபீமேல் ஆக்ட்ரஸ் டு யூனோ கம் அண்ட் டூ தேர் ஒர்க் அண்ட் நெக்ஸ்ட் நெக்ஸ்ட் நெக்ஸ்ட்னு அந்த படியெல்லாம் ஏறுறது வந்து எவ்வளோ டிஃபிகல்ட்டாக இருக்கும் நீங்கள் நினைக்கிறீங்க லைக் யூ ஜஸ்ட் மீன் ஒன் ஸ்டெப் இல்லையா ஆமாம் பட் நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்க இப்போ நீங்கள் இவ்வளோ தூரம் வந்ததே நீங்கள் ஹவ் யூ ஹோட் லைக் சி இட் இல்லை யாராக இருந்தாலுமே வந்து இண்டஸ்ட்ரியில் வந்து வேறு யாரும் தெரியாதுன்னா புதுசாக வராங்கன்னா இட் இஸ் கோயிங் டு பி வெரி சேலஞ்சிங் ஸோ வந்து எனக்கும் அப்படி தான் எனக்கு இண்டஸ்ட்ரியில் யாரும் தெரியாது ஐ ஐ கேம் த்ரூ ஆடிஷன்ஸ் தானே ஸோ இந்த ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் மோஸ்ட் டிஃபிகல்ட் நான் நினைக்கிறேன் அதுக்கப்புறம் உங்கள் ஒர்க் வில் ஸ்பீக் ஃபார் யுவர் செல்ஃப் உங்களுக்கு நீங்கள் வந்து நீங்கள் உங்கள் ஒர்க்கை வந்து ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட்டாக நீங்கள் ஃபோக்கஸ் பண்ணி உங்கள் பெஸ்ட் கொடுத்தீங்கன்னா உங்கள் வேலையே உங்களை கூட்டிகிட்டு போகும் நான் நம்புறது அதை தான் நானும் நம்பிக்கிட்டு இருக்கேன் ஐ ஹோப் பீப்புள் என்னோடய ஒர்க் பிடிச்சிருந்தது நான் நான் சூட் ஆவேன் அப்படின்னு நினச்சாங்கன்னா அது மூலிமா ஒர்க்ஸ் வரும்னு நான் நினைக்கிறேன் தட் இஸ் ஆவ் எவ்ரி ஒன் ஷுட் சி அப்படின்னு ஸோ இப்போலாம் யங்ஸ்டர்ஸ் வந்து லைக் தி ட்ரை இட் அது நடக்கலை அப்படின்னா டக்குன்னு குவிட் பண்ணிடுறாங்க இல்லை செட் ஆகாது அப்படின்ட்டு இப்போது ஃபார் இந்த பர்டிங் ஆர்டிஸ்ட்டு இந்த ஸ்ட்ரகிளிங் ஆக் ஆக்டர்ஸ் இந்த மாதிரி விஸ்காமில் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாம் இருக்காங்க இல்லையா ஸோ அவங்க எல்லாருக்குமே நீங்கள் என்ன வந்து டிப் சொல்லுவீங்க இந்த மாதிரிலாம் இருங்க பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லி அந்த அந்த அட்வைஸ் ஒரு ட்ரிப் அந்த அட்வைஸ் ஒரு டிப் சொல்கிற அளவுக்கு ஐ எம் வந்து ஒர்க் பர்சனாக ரைட்னா எனக்கு தெரியாது நானே ஒரு ஒன் ஃபிலிம் ஓல் தானே அதுக்கு முன்னாடி என்னோடய சுச்சுவேஷன் அப்படி தான் இருந்தது பட் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் நீங்கள் உங்களுக்கு கன்ஃபார்மாக இது தான் உங்களுக்கு வர இதை தாண்டி உங்களால் வேறு எதுவுமே பண்ண முடியாது அப்படின்னு உங்களுக்கு கன்ஃபார்மாக உங்களுக்கு தோணுச்சுன்னா கிவ் யூ ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் அண்ட் கீப் ட்ரையிங் அண்ட் டெஃபினட்டாக உங்கள் மேலே வேறு யாரும் நம்பிக்கை வைக்க மாட்டாங்க உங்கள் சுற்றி இருக்கிறவங்க எல்லாருமே நீங்கள் ஏதாவது பண்ணும்போது தான் நீங்கள் அவங்க நம்புவாங்க அது வரைக்கும் நீங்கள் உங்களோட ஓன் பேக் போனாக இருக்கணும் நீங்கள் தான் உங்கள் மேலே நம்பிக்கை வைக்கணும் யாராவது இது உனக்கு வராது செட் ஆகாது ட்ரை சம்திங் எல்ஸ்ன்னு சொல்லும்போது நீங்கள் வந்து கரெக்டாக ஃபோக்கஸ்டாக இல்லை இதுதான் எனக்கு வேணும் எப்படியும் நான் இதை பண்ணிவிடுவேன்ட்டு நீங்கள் உங்களுக்கே நீங்கள் வந்து பூஸ்ட் கொடுத்துட்டே இருக்கணும் அப்போ அப்படி அது உங்களால் கண்டிப்பாக பண்ண முடியும்னா நீங்கள் கண் டெஃபினட்டாக யூ கேன் கோ ஃபார் திஸ் ஓகே ஸோ இந்த மாதிரி ஆடிஷன்ஸ் எல்லாம் இருக்கிறப்ப சில பேர் வந்து இல்லை பயசாக இருக்காங்க அந்த மாதிரிலாம் சில பேர் நினைக்கிறாங்க சொல்கிறாங்க அந்த மாதிரி இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் எல்லா 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 எந்த ஒரு ஒர்க் நடந்தாலுமே அதுக்கு நிறைய ஃபேக்டர்ஸ் இருக்குது ஃபார் இட் டு ஹேப்பன் ஸோ அந்த மாதிரி கூட இருக்கலாம்னு நினைக்கிறேன் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் ஆடிஷன்ஸ்ன்னு போது நான் அட்டன் பண்ண வரைக்கும் எனக்கு நம்மளுக்கு என்ன ஃபேக்டர்ஸில் அது இன்வால்வ் ஆகிருக்கும் எனக்கு தெரியல அவங்க நான் அட்டன் பண்ணுவேன் அவங்க சொல்லுவாங்க நான் கப்பல் ஆஃப் டேஸில் அவங்க நான் அவங்களை காண்டாக்ட் பண்ணுவேன் எனக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும் அதை பட் டெஃபினெட்லி இருக்கும் ஃபேவரிசம் தான் நான் நீங்கள் சொல்கிறேன் எனக்கு டெஃபினெட்லி சில விஷயங்கள் இருக்கும் பட் நான் அதை ஃபேஸ் பண்ணதில்ல ஸோ ஐடோ அவனுக்கு கமெண்ட்
பெரிய பெரிய ஆர்டிஸ்ட் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா என்னோடய ஃபேவரட் டிரெக்டர் வந்து செல்வராகவன் சார் அவர் கூட நடிச்சிருக்கேன் பட் அவர் டிரெக்ஷனில் ஒர்க் பண்ணணும் எனக்கு ஆசை வெற்றிமாறன் சார் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் அண்டு வந்து ஆக்டர்ஸ் பார்த்திங்கன்னா என்னோடய ஃபேவரட் ஹீரோ வந்து சிலம்பரசன் சார் அவர் எல்லாமே எனக்கு தனுஷ் சாரும் பிடிக்கும் அந்த மாதிரி இவங்க இவங்கெல்லாம் ஒர்க் இவங்க கூடலாம் ஒர்க் பண்ணணுன்ட்டு எனக்கு ஆசை ஓகே ஸோ பகாசுரன் படத்தில் உங்களோட மெமரபிள் டே ஆர் மெமரபிள் மூமெண்ட் ஆன் செட் என்ன மூமெண்ட் என்ன பண்ணிங்க என்ன நடந்துச்சு பகாசுரன் படத்தில் வந்து ஒரு சீன் இந்த ஆனந்தம் கூத்தாடும் என்ற பாட்டு வந்து இங்கே படத்தில் இருக்குது அதில் வந்து ஒரு மாண்டேஜ் இருக்குது பொண்ணு உட்காந்துட்டுருப்ப அப்பா வந்து தலையில் வந்து அந்த அந்த என்ன ஹேர் பேக் மாதிரி ஒன்று போடுவார் அது வந்து சார் வந்து அது ஸ்லோ மோஷன் ஷார்ட்டுன்றதுனால ஷூட் பண்ணும்போது டக்கு டக்கு டக்குன்னு தட்டிட்டார் நான் அதை எதிர்பார்க்கல எனக்கு என்ன நடந்துச்சுன்னு ஒரு செகண்ட் போலீஸ்க்கு வந்து அதை நான் சார் கேட்டேன் சார் ஏன் சார் உங்களுக்கு என் மேலே ஏதாவது கோவமாக விட்டு விட்டு புண்ணு பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னு இல்லைம்மா அது ஃபாஸ்ட்டு சீனு அந்த ஸ்லோ மோஷனில் எடுத்தால் தான் அது வந்து அந்த சீன் அப்படி வரும் ஓ அப்படின்னு அப்புறம் அந்த டைம் வரைக்கும் திடீர்னு ஒரு ஐ பிலீவ் லைக் ஒரு ஒருத்தவங்களோட எனர்ஜி வந்து அந்த ஹோல் க்ரௌட் வந்து எஃபெக்ட் பண்ணுவாங்க ஸோ திடீர்னு அவர் எனர்ஜி எனக்கு பாஸ் பண்ண மாதிரி எனக்கு ஒரு ஃபீலிங் ஆ அப்படின்ட்டு அந்த மயக்கம் என்ன பட படத்தில் பார்த்தீங்கன்னா அந்த இலை வந்து அழகாக வந்து தனுஷ் சார் ஃபேஸில் வந்து விழும் தெரியுமா அது ஒரு மேஜிக்கல் மூமெண்ட் அதை எக்ஸ்பிளைனே பண்ண முடியாது அந்த மாதிரி ஒரு மூமெண்ட் மாதிரி எனக்கு தோணுச்சு So yeah, it was a little personal, and I like that moment. Energized writing. Okay, so. Do you want to go to the set? Do you want to go to the set? No, I don't want to go to the set. But no. Uh, but no. Sometimes, if you want to go to the technical aspect, if you want to go to the set, it's a very small thing. Okay, okay. Do you want to go to the set? Okay, do you want to go to the set? Okay, do you want to go to the set? Do you want to go to the set? Do you want to go to the set? யாராவது மீட் பண்ணிங்களா டிஃப்ரெண்ட்டான ஏன்னா உங்கள் புதுப்படம் நிறைய பேரை நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க ஆமாம் நான் ஒர்க் பண்ணவங்க எல்லாருமே பெரிய ஆர்டிஸ்ட் இருக்கிறதுனால அவங்க ஒவ்வொருத்தவங்களும் மீட் பண்ணும்போது கொஞ்சம் ஒரு ஒரு பிரமிப்பில் தான் இருந்தேன் ஏன் அவங்க கூட ஒர்க் பண்ணதுக்கப்புறம் ஐ காட் தட் கம்ஃபர்ட் ஜோன் இருந்தாலும் அந்த ஐஸ் பிரேக் ஆச்சு ஓகே ஸோ சார் கிட்டேருந்து நீங்கள் ஒரு விஷயம் இது இதை நான் கற்றுக்கிட்டேன் இந்த படத்தில் நடித்து அவர்கிட்டேருந்துனா என்ன விஷயம் சொல்வீங்க செல்வராகவன் சார் அவர் வந்து பயங்கரமாக அப்சர்வ் பண்ணுவார் சைலண்ட்டாக இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் பட் எல்லாத்தையும் நோட் பண்ணுவார் எனக்கு அது அந்த அந்த குவாலிட்டி வந்து எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது நா இட்ஸ் நாட் சர்ப்ரைஸ் அட் ஆல் ஒரு டிரெக்டர் வந்து அப்படி இருக்கணும் பட் அதை நான் அதை நான் யோசிச்சு கூட பார்க்கல அவர் பார்க்கும்போது ஓகே சின்ன சின்ன விஷயங்கள் கூட அந்த கண்டினியூட்டி கூட அவர் வந்து கரெக்டாக சொன்னார் ஓ இவ்வளோ இருக்குது நம்ம வந்து அப்சர்வ் பண்ணுறதுக்கும் கற்றுக்கிறதும் கத் கற்றுக்கிறதுக்கும் அவர்கிட்ட வந்து நான் அப்சர்வேஷன்ஸ் சூப்பர் ஸோ நிறைய வந்து சீரியஸாக பேசிட்டோம் இப்போ வந்து ஃபன்னாக வந்து ஒரு ரவுண்ட் போக போகிறோம் யுவர் ஆல் ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு இப்போ நடித்த படம் அந்த மாதிரி ஃபஸ்ட்டு ஆல் யுவர் ஃபஸ்ட்டு நம்ம கேட்க போகிறோம் இப்போ இல்லாமல் ஓகே ஃபஸ்ட் ஆப் நீங்கள் வந்து காலையில் எழுந்திரிச்சோடனே இந்த ஆப்பை தான் நான் பார்ப்பேன் அப்படியே அது இந்த ஆப் இன்ஸ்டாகிராமுங்க இன்ஸ்டாகிராம் ஆமாம் என்னோடய ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் வந்து நாங்கள் வாட்ஸ்அப்பில் அவ்வளோ டெக்ஸ்ட் பண்ண முடியும் இன்ஸ்டாகிராமில் பேசிக்கலாம் அதனால் கா காலையிலே எழுந்து எந்த கரெக்டி டெக்ஸ்ட் பண்ணியிருக்குன்னு பார்ப்பேன் இது எல்லாரும் பார்க்குறதானே ஓகே ஃபஸ்ட்டு செலிபிரிட்டி க்ரஷ் சிலம்பரசன் சார் ஃபஸ்ட்டு செலிபிரிட்டி யூ மெட் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டாக ஒரு செலிபிரிட்டி வந்து திங் அதுவும் அவர் தான் நினைக்கிறேன் அவரை பார்த்தீங்களா அவர் தான் மீட் பண்ணியிருக்கேன் ஓகே சூப்பர் ஒரு ரெஸ்டாரண்ட் அந்த மாதிரி ஆறுதல் பார்த்தேன் அவருக்கு ஒரே ஒரு ஃபோட்டோ அந்த மாதிரி ஆறுதல் எடுத்துக்கிட்டு ஆமாம் ஓகே சூப்பர் ஃபர்ஸ்ட் ஜாப் ஃபர்ஸ்ட் ஜாப் வந்து ஒரு ஒரு கம்பெனி அங்கே வந்து ப்ராடக்ட்ஸ் லைக் சப்ளிமெண்ட்ஸ் அண்ட் ப்ரெஷ்ஷு டூத் பேஸ்ட் அந்த மாதிரி வந்து வந்து செல் பண்ணுவாங்க அங்கே கமிஷன் பேஸஸ்க்கு பாக்கெட் மணிக்காக நான் வந்து ஐ திங்க் ஐ வாஸ் தேர்ட்டீன் சூப்பர் ஸோ ஃபஸ்ட்டு கிஃப்ட் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டாக கிஃப்ட்டு ஒன்று கிஃப்ட்டு நம்மலாம் சின்ன வயசில் பண்ணுவோம் ரேப் பண்ணி இதெல்லாம் அது மாதிரி ஃபஸ்ட்டு கிஃப்ட்டு நீங்கள் யார் கொடுத்தீங்க உங்களுக்கு யார் ஃபஸ்ட் ஃபஸ்ட்டாக கிஃப்ட் கொடுத்தது நீங்கள் வாங்கினீங்க ஆ ஐ திங்க் எல்கேஜி எல் அந்த சிங்கப்பூர் ஸ்கூலில் வந்து கிண்ட கார்டன் கிண்ட கார்டன் கே ஒன் கே டூ அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அங்கே வந்து ஒரு குட்டி பையன் வந்து குட்டியே ஒரு டெடி பேர் கொடுத்தாங்க எங்கள் வீட்டில் அடி அந்த டெடி டெடி பேர் ரொம்ப நாளாக வச்சுருந்தாங்க ஒன்று
and ido uh, chocolate and some tuna fish different ah irundha enakku salad laya ah the dessert dessert oh the dessert la ama enakku adu paakumbodhu vyathasama irundhadu but i thought it will not go together but soft as somaya irundhuchu adanal adu nariya naal niyam irukku podudhu okay okay unga first first ninga vandu pudichu vaangna dress enna outfit yeah, it was white color saree saree ya ama okay super i think na college padichittu nanu nikiram po okay first love first love nu solla mudiyadhu but attraction and mari irukkala i think i was 19 years old something okay first heartbreak manas odanju alindha neram edhu heartbreak i think i think i was 23 years or something like some in a attraction basis la irundhu idu nadakkum nu nanichu it didn't happen and mari okay first first pet eppa vaangninga veetla pet la pidikuma ungalku எனக்கு பெட்டு ரொம்ப பிடிக்கும் பட் நான் ஆ ஐ ஹேட் பீட் அண்ட் கிம் சொல்லிட்டு சின்ன லவ் பேர்ட்ஸ் மாதிரி வளர்த்துட்டு இருந்தேன் அது ஆனால் ஒன்று செத்து போச்சு ரொம்ப கஷ்டமாக இருந்தது ஸோ யா ஓகே ஓகே ஸோ ஃபஸ்ட் ஃபஸ்ட் நீங்கள் ஃப்ளைட்டில் போன என்ன இடத்துக்கு போனீங்க ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டா எப்படி இருந்துச்சு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஐ திங்க் நான் சிங்கப்பூர் தான் போனேன் ஐ திங்க் த்ரீ மந்த்ஸ் பேபியாக நான் போனேன் ஃபஸ்ட் ஃபஸ்ட்டு ஃப்ளைட்டில் தான் போயிருந்தேன் உங்களுக்கு ஞாபகம் இருந்திருக்காது நீங்கள் ஞாபகம் அப்புறம் கூட விவரம் தெரிஞ்சு சிங்கப்பூர் தான் போயிருப்பேன் சின்ன வயசில் நாங்கள் போயிட்டு போயிட்டு எனக்கு ஞாபகம் அவ்வளோவா இல்லை அது ஓகே சூப்பர் ஃபஸ்ட்டாக நீங்கள் குக் பண்ண டிஷ் பயங்கரமாக நம்ம எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ணுவோம் வீட்டில் சும்மா இருந்தோம்னா நான் ஃப்ரைட் ரைஸ் பண்ணுவேன்னு சொல்லிட்டு நிறைய பேர் கொலை பண்ணுவேன் அதை தான் பண்ணிகிட்டு இருப்பேன் நான் சமைக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போய் வெஜிடபிள்ஸ்லாம் கட் பண்ணி அது ஏதோ பண்ணி கொடுப்பேன் ஐயா ஓகே ஓகே ஸோ தாராட்சி வந்து பயங்கரமாக பேசுவாங்க நம்மளுக்கு தெரிஞ்சிருச்சு நிறைய வந்து டிஃப்ரெண்ட்டான விஷயங்கள் எல்லாம் நம்ம கூட ஷேர் பண்ணாங்கன்னு நம்மளுக்கு பார்த்துட்டோம் பட் அவங்க வந்து சூப்பராக பாட கூட செய்வாங்களாம் ஸோ வந்து நம்ம கொஞ்சம் கூட டைம் வேஸ்ட் பண்ணாமல் அவங்களோட பாட்டை கேட்டெல்லாம் வாங்க என்ன பாட்டு பாட போறீங்க போர்க்களத்தில் பிறந்து விட்டோம் வந்தவை போனவை வருத்தம் இல்லை காட்டினிலே வாழ்கின்றோம் முட்களின் பலி ஒன்றும் மரணம் இல்லை இருட்டினிலே நீ நடக்கையிலே உன் நிழலும் உன்னை விட்டு விலகிவிடும் நீ மட்டும் தான் இந்த உலகத்திலே உனக்கு துணை என்று விலங்கிவிடும் தீயோடு போகும் வரையில் தீராது இந்த தனிமை கரை வரும் நேரம் பார்த்து கப்பலில் காத்திருப்போம் எரிமலை வந்தால் கூட ஏறி நின்று போர் தடுப்போம் சூப்பருங்க சூப்பர் ப்ரொஃபஷனலாக கற்றுக்கிட்டு இருக்கிறீங்களா இல்லைங்க சும்மா எல்லாரும் பாடுறது பார்த்து நானும் பாடுவேன் பாத்ரூம் சிங்கர் தான் பேசிக்லி இல்லை இல்லை ரொம்பவே நல்லா பாடுனீங்க சூப்பராக இருந்துச்சு ஆக்சுவலி தேங்க்யூ தேங்க்யூ தாராட்சி கிட்ட இருந்து சூப்பரான விஷயங்கள் நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் அவங்க சூப்பராக பாடுவாங்க கூட நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் ஸோ இதே மாதிரி இன்னொரு ஒரு செலிபிரிட்டியோட மீண்டும் சந்திக்கிறேன் நம்ம ஷோவில் அன்டில் தென் இட்ஸ் சைனிங் ஆஃப் ஃப்ரம் தாஷி சுப்ரமணியம் ட